Moin zusammen, hier ist Wunschnecke Mobil. Willkommen zu unserem Video. Wir zeigen euch den neu eröffneten kostenlosen Stellplatz in Canelo Roche, fahren in das mittelalterliche Bergdorf Morea und stellen euch einen Campingplatz zwischen Valencia und Alicante vor, der viel Platz zum Überwintern bietet. Viel Spaß beim Anschauen. Wir erreichen das Dorf Canelo Roche am Samstagnachmittag. Der neue kleine Wohnmobilstellplatz liegt unterhalb des sehr hübschen Dorfes, das alle wichtigen Dinge wie Bäcker, Schlachter, Restaurant und Lebensmittelladen bietet. Er verfügt über vier Plätze auf Beton, die eher für kürzere Mobile geeignet sind. Mit unserer Wohnschnecke, die 6 Meter lang ist, ist die Zufahrt einfach. Von der Autobahn AP7 sowie von der N340 sind es ca. 30 Minuten Fahrzeit. Bei vollem Stellplatz kann sich die An- und Abfahrt zur Fähr- und Entsorgung schwierig gestalten, da man eventuell auf dem Platz nicht drehen kann und somit entweder rückwärts auf den Stellplatz rauf- oder runterfahren muss. Die Fähr- und Entsorgung einschließlich Frischwasser ist kostenlos, Stromanschlüsse sind nicht vorhanden. Eine lange Holzbank auf der Umgrenzungsmauer bietet für jedes Mobil Sitzmöglichkeiten. Vom sehr ruhigen Stellplatz hat man einen sehr schönen Blick auf die Landschaft und man kann einen tollen Sonnenuntergang erleben. Am Sonntag geht die Reise weiter. Auf der N232 geht es zu dem auf knapp 1000 Meter gelegenen Bergdorf Morea. Wir nehmen die Abfahrt Morea und gleich nach der Abfahrt biegen wir scharf rechts zum Wohnmobilstellplatz ab. Der Platz bietet eine tolle Aussicht auf die Kulisse des mittelalterlichen Ortes mit seiner imposanten Burg. Man kann bis zu 72 Stunden bleiben. Der eigentliche Wohnmobilstellplatz befindet sich im unteren Teil und bietet reichlich Raum auch für sehr große Mobile. Der Boden ist heute sehr nass und matschig, aber trotzdem fest. Die Fähr- und Entsorgung ist großzügig angelegt und verfügt über einen kostenlosen Frischwasseranschluss. Im oberen Teil des Areals befindet sich ein großzügiger Picknickbereich. Hier stehen im Februar auch einige Mobile. Wir bleiben nicht über Nacht, weil es hier noch sehr kalt ist. Den geringen Verkehr auf der N232 empfinden wir auf dem Stellplatz nicht störend. Etwas unterhalb vom Stellplatz liegt ein großer Bauernhof. Je nach Windrichtung wird man das gegebenenfalls riechen können. Vom Stellplatz sind es ca. 1,5 Kilometer in den Ort. Den größten Teil gibt es keinen Fußweg und man muss direkt auf der Hauptstraße laufen. Alternativ kann man rechts an der Zufahrtsstraße kurz vor dem südlichen Teil des Äquadukts auf einem Parkstreifen auch mit dem Wohnmobil parken. Das Äquadukt von Morea besteht aus zwei Teilen. Auf Google Maps sieht es so aus, als ob eine Straße vom südlichen Teil des Äquadukts zum nördlichen Teil führen würde. Dies stellte sich jedoch als Sackgasse heraus. Wir müssen umdrehen und landen wieder beim südlichen Teil. 
Den zweiten Teil des Äquadukts finden wir dann beim Hubschrauberlandeplatz, den man nur aus nördlicher Richtung kommt von der N232 erreichen kann. Das Äquadukt sicherte die Wasserversorgung Moreas seit 1359. Dieser Teil des Äquadukts ist 140 Meter lang und 13 Meter hoch. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde es durch ein neu verlegtes Rohrsystem ersetzt. Am späten Nachmittag besuchen wir die historische Altstadt von Moria. Sie ist von einer 2,5 Kilometer langen Stadtmauer umgeben und man gelangt durch ein riesiges Portal hinein. Obwohl es sehr kalt ist, ist hier, im Gegensatz zu den bisherigen Orten unserer Reise, ziemlich viel Betrieb. Es gibt viele Geschäfte unterschiedlichster Art. Insbesondere gibt es regionale Produkte und Spezialitäten. Wir wurden bei Schokolade und Trüffelkäse schwach. Vom Torre del Conseil bietet sich uns ein grandioser Ausblick auf die Umgebung. Es zieht uns an die etwas wärmere Küste. Der offizielle Wohnmobilparkplatz in Platjanulis liegt eine Minute vom Kiesstrand entfernt. Es ist ein Parkplatz auf verdichtetem Boden ohne Dienstleistungen. Mülleimer befinden sich jedoch direkt vom Platz an der Straße. Da der Ort sich gerade im Winterschlaf befindet, ist es dort sowohl tagsüber als auch nachts sehr ruhig. Der schöne Park Lestani de Nulis mit Picknickplätzen liegt nur einen Block entfernt. Ein kleiner Charter-Supermarkt befindet sich 10 Minuten zu Fuß entfernt. Man kann auch gut direkt davor parken, um seine Vorräte aufzustocken. Die nächste Fähr- und Entsorgung mit kostenlosem Frischwasser befindet sich 10 Minuten entfernt auf dem freien Stellplatz der südlichen Nachbargemeinde Playa Moncoffa. Die Höchstverweildauer beträgt auf beiden Stellplätzen 48 Stunden. Wir nutzen die Versorgungsstation im Dunkeln vor unserer Weiterfahrt. Der Wasserdruck ist mittelprächtig. Mit Filter braucht man schon viel Ausdauer. Unser nächstes Ziel ist der städtische Campingplatz Fontesis im Kleindorf El Palomar. Er ist von der A7 je nach Anfahrtsrichtung leicht in ca. 10 bis 15 Minuten erreichbar. Bei der Ankunft hält man am besten vor dem oberen Zufahrtstor und ruft die dort angegebene Telefonnummer an, damit ein Mitarbeiter zum Einchecken kommt. Wir bezahlen im Februar 15 Euro pro Nacht, alles inklusive Strom, Waschmaschinenbenutzung etc. Es ist nur Kartenzahlung möglich, keine Barzahlung. Die Mitarbeiter sprechen kein Deutsch oder Englisch, aber mit Hilfe eines Handys mit Übersetzungsprogramm kann man alles bestens klären. Die Fair- und Entsorgung, die hinter dem Waschhaus liegt, ist auch für große Mobile sehr gut anfahrbar. Der Wasserdruck ist sehr gut und trotz unseres Filtersystems ist unser Wassertank in Rekordzeit wieder voll. Wenn man mit der Fähr- und Entsorgung fertig ist, fährt man einfach vorwärts wieder raus um das Waschhaus herum und gelangt wieder zu seinem Stellplatz. Man braucht hier also nicht umständlich hin und her rangieren. In die mittlere Platzreihe passen auch sehr lange Mobile oder Mobile mit angespanntem Anhänger. Über eine Treppe gelangt man zum älteren Teil des Platzes, der aber nur im Sommer genutzt wird. Dort befindet sich auch die Rezeption, zu der man mit dem Mitarbeiter für die Anmeldung geht. Man erhält eine Fernbedienung, mit der man jederzeit den Platz verlassen sowie wieder befahren kann. Der gesamte obere Teil des Campingplatzes wurde vor kurzem neu angelegt und es wurde ein neues Waschhaus gebaut. Bei unseren beiden Aufenthalten sowohl im Herbst 2022 sowie im Februar 2023 sind die Sanitärhäuser sehr sauber.
Der Platz liegt sehr ruhig am nördlichen Ortsrand des Dorfes El Palomar, jeweils circa eine Stunde von Valencia, Alicante sowie Denia entfernt. In der Umgebung kann man sehr gut wandern. Die Fernbedienung wirft man bei Abreise in den Briefkasten, der sich außerhalb des Platzes neben dem oberen Zufahrtstor befindet. Es gibt ein kostenfreies WLAN, welches sehr gut ist und sich zum Stream, Arbeiten und auch für Videokonferenzen sehr gut eignet. Mit dem Fahrrad ist man in 10 Minuten im Ort Albaida mit Restaurants, Supermärkten und was man sonst noch so benötigt. Die Koordinaten zu den Stellen und Campingplätzen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Im nächsten Video besuchen wir Denia und zeigen euch neue kostenlose Stellplätze. Wir sagen für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und seht euch auch gerne unsere anderen Videos an.